በኤፕሪል 2010 ስራ የጀመረው ኢሳት ከተቋቋመ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስድስት ያህል ጊዜያት ካየር ላይ አውርዶ ነበር ሲሳካላቸው ያየር ሞገዱን በቀጣ በማፈን ወይንም ጃም በማድረግ ካልተሳካላቸው የሳተላይት አገልግሎት ሰጪ ካምፓኒዎች ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ኢሳት ሀገር ቤት እንዳይታይ ለማድረግ ሁዋት መራሹ አንባገናይ ስራት ያልፈነቀለው ድንዳይ ያላፈሰው ገንዘብ አልነበረ እንዳይ ተናቆጣጥር ከ2010 ጀምሮ ከፍ ያለ የመጣ የማፈናቀል መኖሩን ለመገመት ረገጫል ነበር በመሆኑ መንግስት ምን ያህል የሚዲያ ስርጭቶችን የማፈናቀል ገንብቷል የሚለውን ጥያቄ ጄ ለማጣራጥረት ማድረግ ጀምሩ ወዳውን እንደ ከፍተኛ ሚስጥር ያዙት በመሆኑ አስተማይ መረጃ ማግኘት ግን ቀላል አልነበረ ተሳትቶልኝ አንድ ከኢንሳ ቻይና ለዚህ ሄጃመን ተግባር ተልኮ ስልጣና የወሰደው እዚሁ አሜሪካ ሀገር አፈላለግ ያግንቻው አነጋገርኩ ግለሰቡ ብዙም ዝርዝር መረጃ ሊሰጠን ባይችልም መንግስት በቻይና ቴክኖሎጂ በመታገዝ ጃም ማድረጋቀም መገንባቱን ግን አረጋገጠልኝ ሌሎች ግን እዛቤ ሊያስጨብጡኝ የሚችሉና ያገኘሁትን መረጃ በድጋሚ ሊያረጋግጡ የሚችሉ ባለሙያዎች ሲያፈላልግ በአገር ቤት በግል ድርጅ ተቀጥሮ የሚሰራ አንድ ኢንጂነር አገኘሁ ይሄኛው ሰው በፍርሃት ተሸብቦ ብዙም ሊያናገረ ይፈቃደኛ ባይሆንም የቻይና ቴክኖሎጂ ገብቶ ያፈና ስራ ላይ መዋሉን ግን ባጭሩ ገለጸልኝ በግኝት ላይ በመመሰረት ጉዳውን ለዓለም አቀፉ ህብረት ሰብ ማሳወቅ ይገባል በሚል ተነሳሽነት አንድ ጽሁፍ በእንግሊዘኛ ዘጋጀው የቀድሞው የኢትዮጵያ ንጻ ጋይጠኞች ማሐበር ፕሬዝዳንት የነበረውና በስደት ቴክሳስ የሚኖረውን ክፍለ ሙላትን በስልካ አናገርኩት እርሱም በዓለም አቀፍ ደረጃ የጋይጠኞችና ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ ተማጋቾች ኔትወርክ በሆነው International Freedom of Expression Exchange ወንም IFEX አማካኝነት በናስራጨው ተራሽነቱ ሰፊ እንደሚሆን ባቀረበልኝ ሐሳብ መሰረት ጽሁፉን እንደመግለጫ አዘጋጀና የክፍሌ ሙላትን ሐሳብ አካተን ዓለም ዙሪያ አስራጨ ነው የቻይና መንግስትን ያፈና አገዛ የሚኮን ነው ይሄንኑ መግለጫ እንደ ስማት ፋቲ ወሰደው በዲሴ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲን ጨምሮ ሌሎች በጉዳዩ ላይ ያገባናል ሊያሉ በኢሜይልም በስልክም ኮንታክት አድርገውናል ከነዚህ መሃል ጆን ፎክስ የሚባል የአይ ሚዲያ ኔት የሚባል የግል ኩባንያ ባለቤት የሆነ አንድ አሜሪካዊ ጃም የማይደረግ ቴክኖሎጂ አለም ብሎን እኔና ናምንን በዋሽንግተን ዲሲ ለመሳቀጥሮን እቅዱን በዝርዝር አስረዳን ይሁንና ጆን ፎክስ ያሰባው አልተሳካም እቅዱን ወደማይታፈን ያጭር ሞገድ ሬዲዮ ስርጭት ቀይሩት አለ ከዛ በፊት የሬዲዮ ስርጭት የማቆቀም እቅድም አልነበረም ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ከጀርመን መቶ ኢሳትን የተቀላቀለበት ጊዜ አካይ በመሆኑ የሙከራ ስርጭት መሳያ ዘጋጀ ብዙ ተሞከረ ስርጭቱ አስተማኝ ያልነበረው በተደጋጋሚ ጃም ይደረግ ነበር ይሁንና ኢትዮጵያ በስፋት መደመጥ የበቀው የኢሳት ሬዲዮ በርካታ ችግሮችን ሁሉ ተቋቁሞ በዛው ቀጠለ ያለቀ ለተጀመረው የኢሳት ሬዲዮ የመለዘናውን ሞት ጨምሮ ትላልቅ ርሰቴናዎችን ከማንም ቀድሞ የሚያበስር የኢትዮጵያውያን የነጻነት ድምጽ ለመሆን በቶ ነበር የኢሳት ሬዲዮ ነው የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ ለሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላለፉት ሁለት ሳምንታት በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዙሪያ መረጃዎችን ሲያሰባስብ ቆየ በርግጥ ብራሰልስ ቤልጂየም መቀመጫውን ባደረገው ዓለም አቀፉ የግጭት አጥኝ ቡድን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የሚገኙ የተለያዩ ምንጮች እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በመውት ተለይቷል የመንግስት ባልስልጣናትና አንድ አንድ ለገዢ ፓርቲው ቅርበት ያላቹ ጋዜጦች ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የተምታቱ መረጃዎችን እየተናገሩ ባሉበት ጊዜ አንድ አንድ የዲፕሎማት ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ህልፈት እየገለጹ ናቸው ለኢሳት የደረሱት መረጃዎች የሚያሳዩት በርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወት እንደሌሉ ነው ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ መንግስት ለህزبው ኡነቱን እንዲነግረው ጥሪውን ያቀርባል ያቶ መለሴናዊ የአካል ሞት የሥራዓታቸው ማክተምን የሚያበስር ስለሆነ ከዚህ በኋላ የሚኖረው መጪ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እጣ ተመሳሳይ እንዳይሆን ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባን ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ይሁንና ግን ይሄም ቀላል ትግል የሚጠይቅ አይደለም ታላቁ ነገር ግን ወይንም 
ታላቁ የምስራች የርሳቸው ያ 21 አመት የጨለማ የከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመ ወንጀልና እጅግ አስከፊ የሆነ ያርሎ ስራት ማክተሙን ያመሰረተ ጋዜጠኛ በበገላው ነበር በመንግስታው ላይ የጅ ስልክ እየሰጠች ስለነበር አንድ ቀን ከመሳ ተመልሽ ስቱዲዮ እንደገባው ስልክ ያንቃጨለ አንድ ኢትዮጵያዊ ስለ ጃሚንግ ጥቂት አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ብሎ ይመናጋገር ጀመረ ብዙ መናገር ግን አልፈለገም ነበር ጃሚንግ ኢትዮጵያን ለመሰለደ ሀገር በጣም ውድ መሆኑና ደህነት ለመቅረፍ ሊው ለሚገባው የሀገር አንጥራhabt የሚዲያ ፈና ላይ ሊጠፋ ይገባም የሚል ቁጭት እንዳለ አጫውተኝ ሰላማነቱም ሊነግረኝ ፍቃደኛል ነበርም ይሁንና ከፍተኛ የቴክኒካል ዕውቀት እንዳለው ስለተረዳው በቀላሉ አለቀቁትም ፍቃዱ ከሆነ ስልኩን ሰጥቶኝ ሌላ ቀለ ደውለት እንደፈልግ ነገር ነው በዚያው መሰረት ተጋገም የደውየለት የመታመን ስሜት አዳበረ ሰውየው ሀቀኛ እንደሆነ አስተውቃል የትግራይ ተወላጅ የሆነው ይህ ሰው ለሀገሩና ለህዝቡ ቀና መለካከት እንዳለው ለመረዳት አላዳገተኝ ለመረጃ ፍሰትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ነፃን ቅስቀሳ ግድ እንደሚለው ለመረዳት ቻልኩ እሱና ሌሎች የኢንሳይን ጀነሮች ጃም ማድረግ አይገባንም በማለታቸው ችግር ተፈጥሮባቸው ድርጅቱን እንደለቀቁ ተረዳው እስካሁን በስምም ይሁን በአካል የማላቆ ይግለሰብ በሙሉ ልብ ፈቅዶ አናገረይ ማለት ግን ከብደኛል ምክንያቱም ስለ አፈናው ቴክኖሎጂ ለማወቅ የነበረን ጎግት ምክንያት ብዙ ጎትኩቸው ድምጹንም ይሁን ማነቱ ሊያጋልጥ የሚችል ማንኛውንም አይነት ቃላት ላለመጠቀም ቃል ገብቼለት ነበር አናገርኩት ያናገርኩትም እንደ ሚዲያ ቃል ምልልስ ሳይሆን ውቀት እንደተጠማ ተማሪ ሆኚ ያልገባኝን እንዲያብራራልኝ እየጠየኩት ነበር ብዝለቱንና አውቀቱንም በጣም ነበር ያደነቁለት ረዘም ያለ ግዚያት ይውጣ አይውጣ የሚሉ ዝግብ የፈጠረውን የድምጽ ቅጪ በተመለከተ ሞጣት አይገባው የሚል ጠንካራ አቋም ያዘይ አይዘነጋ ጋዜጠኞችን በማመን መረጃ በሚስጥር የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የደህነት ዋስትና አስፈልጋል ስለዚህ ነው ስሜና ማንነቴ እንዳይታወቅ ብሎ መረጃ የሰጠ ሰው የሚስጥር ጥበቃ ወይንም ኮንፊደንሻሊቲ ይረጋገጥለት ይገባል የመረጃ ምንጮችን ጥበቃ ወይንም ሶርስ ኮንፊደንሻሊቲ ባለማቀፍ ደረጃ ከጋይጥኝነት መርሆች አንዱና ዋነኛው ነው ኤርሚያ ስለገሰ በበኩሉ የኔን አቋም እንደማይቀበለውና የድምጽ ቅጅው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወንጀሎች ስለሚያጋለጥ መውጣት አለበት የሚል አቋም በይፋ ሲያራምድ ቆይቷል ይህ በማርች 2019 በአዳባይ ወጣ ያቋም ልጅነት በኔና በኤርሚያ ስለገሰ መካከለ የተፈጠረ የግል ጠብ ትርጎ መታየት የለበት ግጭቱ የሁለት ተቃራኒ ሙያዎች አለንጎባ ትርጎ ነው መታየት የሚገባው እኔ ረጅም አመታት ልምድ ያካበት ጋዜጠኛ ሲሆን ኤርሚያስ ለገሰ በበኩሉ ሚዲያን ለአላማ ማሰጸሚያው የሚጠቀም ቆበዝና ትጉ የፕሮፓጋንዳ ባለሙያ ነው በዚህ ሙያው ብቃቱን ያስመሰከረ ሰው በመሆኑ ያቶ በረከት ቀኝ እጅ እስከመሆን የበቃ ባለሙያል ነበር የፕሮፓጋንዳ ባለሙያ መረጃን የሚመዝነው ህዝብ ላይ የሚፈልገውን ተጽኖ የማሳደር አቅሙ በማጤን ነው ስለዚህ ነበር ኤርሚያስ ኦዲዮ ይውጣልኝ ይያለ በተከታታይ ጥሪ ያቀርበ የነበረው የኢሳት ኤዲቶሪያል ጉዳውን መርምሮ የድምጽ ቅጅው እንዳይወጣ በድጋሚ ውሳኔ አሳልፎ ነበር የኛ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጋር የ3 ሰዓት የኦዲዮ ሪፖርት አለ እኛ ነገሮች እንዳይቆሽሹ በሚል ትራንስክራይብ የተደረገም እሳቸው ኢንሳ በነበሩ ሰዓት የሰሯቸው ስራዎች የሚያሳይ የ3 ሰዓት ኦዲዮ አለ በጣም ያስደነግጥ ኦዲዮ ነው ይየሩስ ጋዜጠኛ አበበ ገላው የመጨረሻ መልእክት ማስተላለፈው በእጁ ያለውን ኦዲዮ እንዲያወጣ ያ አንድ ሰዓት ቢያንስ እንዲያወጣ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ለምንዋል ወጥልቅ ሚስጥር ያለ ስለመሰለ ኤርሚያስ ቅጁ በእጁ ላይ ስለሚገኝ እኔም ኢሳትም የድምጽ ቅጁን እንዲያወጣ ፍቃድ ሰጠነው ኤርሚያስ ግን ሊያወጣው አልሞከረም ምክንያቱም ደግሞ የተባለው ህዝብ የማውቀው የኢንሳ ሚስጥር ከመጀመሪያውም ጀምሯል ነበርም ያም ሆነ ይህ አንድ ሚዲያ የዛ ሪዝጠኛ አመት እንዳይወጣ ብሎ የወሰነበትን መረጃ ማንንም በፍላጎቱ ይውጣልኝ ይያለ በአዳዋይ የመጠየቅ መብትም አልነበረው ያም ሆነ ይህ በስተመጨረሻ ምርሚያ ጸሎት ሰምሮ የተባለው ኦዲዮ ወጣ በሰዓታት ፍጥነት ጉዳውን በተመለከተ ሪዮት ላይ ትንታኔ ልስጥ ብሎ በቃለ የተለያዩ ጥያቄ ሊያጭሩ የሚችሉ ጉዳዮችን አንስቶ በአግባቡ መልስ ሳይዘት ተሰናበተ የደብረ ጽዮን ጥለት መጋለጡ መርህ መጣሱን ተነተነ የትራንስፖርት ሚኒስቴሯን ጻሃየ ሞቀው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተባረሩበትን የቆየ የ10 አመት ኬዝ ሴራ አድርጎ ሊያቀርበው ሞከረ ሁኔታው ግን የዛሬው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዳግማዊት ሞገስ 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከረዳታ አስተማሪነትና ከድህረ ምረቃ ተማሪነት የመመረቂያ ጽሁፍ ገልብጣዋል በሚል ክስ ምክንያት ምርመራ ተደርጎ መባረራቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ የሚታወቁ ጉዳይ ሳይሆን በሚዲያም ተዘግቦ አዳዋይ ወጣ ሐቅ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ያላቸው ዲግሪ ሁሉ ሀሰተኛ መሆኑና እኔም ይሄንን ይያወኩ ለማደባበስ እንደሞከርኩ አድርጎ ባዳዋይ አወጀ ስለዚህም ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የትምርት ማስረጃዎች በተመለከተ በርከት ያሉ መረጃዎችን አሰባስበይ ዶሳ ገላብቄ ግኝቴን ዛሬ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ እኔ ይያሉ ካለ አንድ ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንቀም ይላቸው ነው ሲምፕሊ የትምርት ማስረጃቸው በጣም የተመጣጣ ነው የተጨበረበረ ነው የውሸት ነው እስከ ከዲግሪ ጀምሮ እስከ ዶክትሬት ያለው ወረቀታቸው የውሸት ነው የጥናት ጽሁፎቻቸው በሰው የተጻፉ ናቸው የከሃይስኩል ጀምሮ እና ዩኒቨርሲቲ የገቡበት እንትን የተመጣጣ ነው 1994 ከማይክሮሊንክ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ተመረቁ ይላል 1994 ማይክሮሊንክ ይለም ጆር ማህመድ ካበበ ገላው ይገናኛል ይገናኙ ነበር ከለውጥም በኋላ እና አንድ ዶክመንት ይልክለታ ሁለት ዶክመንት አክቹአሊ ከሜሪሶታ ሌላ ዶክመንት እና ይልክለታ ምንድነው አብይ አህመድ ፒኤችዲውን አለያዘ ሙሸት ነው ወይም ደግሞ ዲግሪ ሜለው ማስተርስ ሜለው ትክክል አይደለም ይሄና ጣራና አጋልጥ አንተ ጎበዝነ ብሎ ነው ይላከ እንደ ጆዋር ማህመድ በግልጽ ልናገር ሙሸት ሆነ ሙሸት ነው ብሎ ይናገራው አሁንም እና በጣም ያስቀው በኋላ ስለመጣና 2000 ላይ ዶክተር አብይ በሰርተፊኬት ነበር ኢንሳን ሲመረይ ነበር 2000 ላይ የየውም ከማይክሮሊንክ ከማይክሮሊንክ ከፕራይቬት ኮሌጅ ማለት ነው እንዴት ብሎ ነው በ2001 2000 አመተ ምህረት ሰርተፊኬት የነበረ ሰው 2006 እና 2007 ላይ ፒኤችዲ የሚኖረው እንዴ እንዴ ማስተርስ ለማያዝ ኮቢያን 3 አመት ይፈጃል 2 አመት ይፈጃል በጣም ጎበዝ ቆሙ ፒኤችዲ ለማያዝ 4 አመት ይፈጃል ዶክተር ቢኤስሲ ለማያዝ ወይ ቢኤ ለማያዝ 3 አመት 4 አመት ይፈጃል ስደመረው ስንት ነው ወደ 10 ቆሙ እንዴት ነው ሰው በ4 እና 5 አመት ፒኤችዲ የሚይዘው ከማይክሮሊንክ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ተመረቁ ይላል 1994 ማይክሮሊንክ ይለም የዚህን የማጣራት ስራ የጀመርኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዳገኙ ከሚናገርለት ከማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ነበር ባጋጣሚ ሁለጁን መስራች ቀደም በያውቃቸው ስለነበር ደውልኩላቸው በዘመናዊ ዋት ተሰደው እዚህ ቨርጂኒያ አሜሪካ ውስጥ በርካታ አመታት ውስጥ ተሳልፈዋል አሁን እየተመላለሱ ከኮሌጁ ጋር የሚሰሩት አቶ ዳኛቸው ይልማ ደብዳቤ ጽፈት ጥያቄን እንዳቀርብ በጠየቁት መሰረት በኢሜል ጥያቄን አቀረቡ። እርሳቸውም ለጥያቄ በጻፉት የምላሽ ደብዳቤ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2005 በኮሌጁ ገብተው በ2009 በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በቤስ ዲግሪ ተመረቀዋል። ከደብዳቤው ጋራ ያይዘው ላይኩልኝ በየመመረቂያ መጽሔት ላይ ያሰፈሩት አጭር መልእክት በሱር ዳታ ይከተላል የሚል ነበር። ታቱ ዳኛቸው ጋር አጠር ያለ ቃል መልስ አድርጋለሁ። መቼ ነው ማይክሮሊንክ የተቋቋመው? ማይክሮሊንክ ሰኔ አ አ አሳተኝ ዘጠና በኢትዮጵያ ቆጣጣ ምን ብላችሁ ነበር በወቅቱ አቋቋማችሁት ማይክሮሊንክ ኮሌጅ ነው ዩኒቨርሲቲ ነው በምን ደረጃ ነው አቋቋማችሁት? መጀመሪያ አቋቋም ነው ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነበር። አይ ሲ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እየተየከ። ኢንስቲትዩት ያርኩበት ኩባያ ተጠረኝ ሪሰርችን ዲቨሎፕመንት ሁሉም ነገር የሚያሟላ ተቋም ይሆናል በፈርስት ዲግሪ ብቻ ለመቆም የለበት ነገር ይለበጥ በጣም በሚገርም ነው ብዙ አቅጣጫ ሌሎች ኢንስቲትዩት ብቻ ፖሊሲ ለማጥሪም ያሉ ብዙ ሰዎች ወጥ ለማናገር የተማሩ ሰዎችም ለኢንስቲትዩሽን ለኢንስቲትዩት ዝቅ ያለ አመረካቶች ተጠራጭና በዚህ ምክንያት ዋላም ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ያደረሱ ብቻ የነበረ ግን ነው ጓደኞችን አማጣቸው አብረው የተዋራቸው ሰዎች ጨምሬ ፌልስ ያደረሱ በዛ ጊዜ ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 
ሀላፊነት ነው ኮሌጅ ነው ነው ከዝናጀምሮ ከዝናጀምሮ ነው ማለት ከትምርት ሚኒስቴርስ ውቅና ወዳው ነው ያገኘው ወይስ ግዜ ፈጭቶበታል ያን ግዜ ምንድነው ከድሞክና ሚካል ነገር ነው ከድሞክና አግንተን በኋላ መጥተው ገምግሞን ብሉክና ወሰጥ አልባት አንድ ሶስቶር ወይም ስድስቶር ግዜ ይሆናል እና ለስታውስን ይስጥ ካውሪት ታመጣለች ነው በርካታ የሆኑ ተማሪዎችን ከዛም በኋላ እንዳስተማራችሁ ነው መገንዘብ ይቻልኩት ከነዚህ በእናንተ ኮሌጅ ጋብተው ትምርት ተከታተለው ከተመረቁት መካከለ ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አንዱ ናቸውና በእናንተ ባላችሁ መረጃ መሰረት መቼ ነው ወደ ኮሌጅ የገቡት አዎ ተመከላከ ሚኒስተር ከኢትዮጵያ የየር መንገድ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ከብዙ የመንግስት መስሪያዎች ተማሪዎች ነበሩ እሳቸው ነው ከዶክተር አብይ ወደ ኮሌጅ ግቡት እዚህ ፕሮግራም ከጀመረ አባት አምስት አመት እንደዚህ በኋላ ነው የገቡት እና በሁለተኛ በ1996 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ደረጃ ኩነታቸው አጠናቀው ዶክመንቱ አለ አጠናቀው በ1997 ዓመተ ምህረት በዲጂ ፕሮግራም በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተመዝግቦ ገቡ የትምርት መልቀቂያ ይሄ የሚሰጠው ፈተና ወስደው ማለት አዎ ከተኛ አንድ ግዜም እና የመግቢያችን የመውጫ መስፈርታችን የከፍተኛ ትምህርት አግባብ እና አጥራ ኤጀንሲ የሚሲ ወይም ደግሞ ሰዎች ሚኒስቴር በዛ ግዜ አሁን ደግሞ የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሲሰጥ በሚያውቅ መመሪያ መሰረት ነው ተፈልገን አለም የሚያፈልገን ሳይሆን ያን መመሪያ አንድ ግዜ ተፈናን ናቀም ተወፈን ማናቀም ባሰጥ ገብቶ ማናቀም ያ ስለሰዓቱ ነው እንደከተለው ሳቸው አናቃቸው በዛ ጊዜ ሆነ ስለምን ነገር ዛሬ አናቃቸው ነበር ለማንም ሰው ተፈርታም አልተው ገቡ መፈርታም አልተው ጨሩ ሰው ወጡ በምን የሟ መስክ ነው የተማሩት እና የተመረቁ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው በዲግሪ ፕሮግራም በማታውቅ ለጊዜ እንደማሩ እንግዲህ አስራ ዘጠኝ ዘና ተባት ገብተው ወለት ሺህ አንድ አመት ብረት ነው ታብሻ ፕሮግራም ወደ አምስት አመት ለምን ነው ወደ ሌላ ፕሮግራም ሶስት አመት በዚህ ላይ ደግሞ የውጪ ሚሽን ነበራቸው እና የሰላም አስከባሪ ሚሽን አንድ ሴሚስተር ያንድ ሊቦ ፋር አትሮስ ሶስት ነው እና ዘመን ለዚህ መጥቶ እንደገና ይዟል ወደ መልሰው ገብቶ ጨርሰዋል ከባቾቻቸው ጋር አጨረሱ በአጠቃላይ እንዴት ነው እንደው እናንተ የምትሰጡት ትምርት ያው በርካታ ሰዎች ከእናንተም ኮሌጅ ተመርቀዋል እንደሰማውት ከሆነ የትምርቱም ጥራት ጥሩ ከሚባሉት መካከል ነው እንደዚህ ተማሪዎች ያስመረቃችሁ ለቁም ነገር ሲበቁ ማየት ለእናንተ ሲሚፈጠረው ደስታ ምን ያህል ነው? እጅግ በጣም ደስ ይላል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እኛ ወጥ ለመናገር አገር ነው ያጋነው። ህብረተሰባችን ነው ያጋነው። እና ከዛ ማለት ደግሞ ተማሪዎቻችን ከታሪክ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ናቸው። ሲሊኮን ቫሊስ በጣም ብዙ የማይክሮኢን ምርጫ ማለት ነው። በሰሜን አሜሪካ ብዙ አሉ። ኒራቲ ብዙ ወደ 10% ብር ነው ያሚጋ። በባይበር ግሩፕ በ360 ተማሪ የቀድሞ ተማሪ ማከራ አንድ ቡድን ውስጥ አንድ ግሩፕ ውስጥ እንዳጋቀለው ካናዳ ውስጥ አንዱ አውሮፓ ውስጥ አንዱ ለምን ለዓለም ጥሩ ጥሩ ደረጃ ይደረሱ ጥሩ ጥሩ ሀላፊነት ያላቸው ምሩቃን ነው ምርጣውና እዚህ በኩል በጣም የልብካን ተማራ ይሄንን ጉዳይ ተለቅብየም ለማየት ያስገደይ ነገር በትረጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደው ማል ተማሩ የትምርት ማስረጃቸው መሳሳተ ነው የሚሉ አባባሎች ሁሉ በኢንተርኔት ሲሰራጩ እንግዲህኛ በመጀመሪያ ደረጃ የምን ሰራው ወይ መመሪያ ምን ተቀበለው ከመንግስት መንግስት ከዚህ ነጥብ በታች ያለ ተማሪ ዳት ተቀበሉ ካለ አንቀበል በቃ ብንከፍ ከማድረግ ውጪ ደግሞ የመንግስት መመሪያ የማይፈር ግዴታ ነው እዚ በምን ታመር ለቦታ ለገሪ ተጥቅቅቅ ቁነት ሊለው ሰው አናስገባ አላው እኔሰው ወደ ተባማችን የገቡት አጥራት ነው ብቻ ማሰባ ወይ አምስት አመት ዲግሪ ለማስተማር ፍቃድ ከሰጠ ከአምስት አመት በኋላ የነበረባችሁ ስለሰጠ ተጠራጥሮ አንዲናው ተመከራ ከኛ ተጥሮ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ 
በጣም ጥሩ ነው አቶ ዳኛቸው እኔም ቀደም ብዬ ነው የማቀህ አንተ ማስተዋሰሃል ኤክስፕረስ የሚባለው ጋዜጣን ለተወሰነ ጊዜ ነው በርግጥ በነበረው ተጽኖ ስርና መንገላታት ምክንያት ያንን ጋዜጣ ለናሳትም ስንል ወደንተ ነበረ የመጣ ነው ቀደም ብሎም እንደ ተቀስከው የዴስክቶፕ አገልግሎት ተሰጡ ነበር እና ለዛ ሁሉ ምስጋና የማቀረው ፈልጋለሁ ለማለት ነው እኔም ማመስግን አለበት አንተም ተወጣለህ ዲጋምና አገሬን ለማገልገል ዘን ለማገልገል ይቻል ዲጋምና ሆነ በጣም ደስ ነው ምንም ቁረባለሁ ወደ ቤትም ደግሞ እንተሻለ ለሀገራችን እንተሻለ አገልግሎት እንተጣለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እኛ እንት እስካለሁ ልክ ነው በጣም ሰግናለሁ በአዲስ አበባ የሚገኘውና በፓስተር ባደግ በቀለ የተቋቋመው የኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ከመንግስት ጋር በቅርበት የሚሰራ ተቋም ነው። ቀደም ብሎ ከአሱሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ጋር በአጋርነት ሲሰራ የነበረውና ባሁኑ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ጋር በመተባበር በስራ አመራርና በቢዝነስ አስተዳደር በኤምኤ እና በኤምቢኤ ዲግሪ የሚያስመርቀው ይሆ ተቋም ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የማስተርስ ዲግሪ መስጠቱን ተደረገ ዘሉ ለመራት ይቻላል። ከቀድሞ ምሩቃኑ መሃል እርሚ ያስለገሰ በረከት ስሙን ሃይለማርያም ደሳለኝ ጁነዲን ሳደው አዲሱ ለገሰ ሙፈሪያት ከሜል ሬድዋን ሁሴን ሽፈራው ሽጉጤ እና አስቲር ማሞ ይገኙበታል የደወልኩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንተ ተቋም ትምርታቸው እንደተከታተሉ ይነገራል ይሄን በማስመልከት አንድ አንድ ማጣራት ያረኩ ስለሆነ በዚህ ላይ መረጃ እንድትሰጡ ይፈልጋ የነበረ በመቼ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንተ ተቋም ገብተው ትምርት ተከታተሉት በፈረንካቱ ሰውታውን እስከዚህ ታውን ይለገን ባለው ጊዜ ነው እኛ ጋር የተማረው ኦኬ ኤምኤን ይሰራው በሊደርሺፕ ኢና ቼንጅ ኤሪያ ላይ ነው ይሰራው ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ እዚህ የነንተ አካዳሚ ከመንግስት ኦኬ አንዴ ትንሽ ምርዳ ኦኬ እኛ ይሄንን ፕሮግራም እየሰጠነው እንግሊዝ አገር ከመገኘው ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ከሚባል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ጋር በመተባበር የምናደርገው የኮላቦሬቲቭ ፕሮግራም እኛ አስተማኛ እና አስተምራለን ዲግሪ ምንድነው ይሰጣል ሶ ስለዚህ ዲግሪው አስተማሮቻቸው ነው ዲግሪው የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ነው ማለት ነው ለክ ነው አዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ፕሮግራማቹ ስንት አይነት ፕሮግራም አላችሁ የሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ እና ሌሎች ወንስ ሄብቻ ነው ፕሮግራማቹ MBA ሌላ ማላችሁ በጣም ሰግናለሁ ስለዚህ ከ2009 እስከ 2011 ባለው ጊዜ ነው ማለት ነው ያገኙት ዶክተር አስተውሳት የሰራበትም የቴሲስ በሰራባንት ሊደርሺፕ ኢን ዘ ኦሮሚያ ሪጅን በሚላርስ ነው ቴሲስ ፔፐሩ ነው የሰራው እኔ ነበር ቆጣው ማለት ነው አይ በጣም ሰግናለሁ ፕሮፌሰር ባደክ በጣም ሰግናለሁ ከፕሮፌሰር ባደግ በቀለ ባገኘው ተመረጃ መሰረት የኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ፓርትነር ወንም ደግሞ አጋር በመሆን ዲግሪውን ወደሚሰጠው በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ወደሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች ኢሜል አኩ ዩኒቨርሲቲውን በሰጠው ምላሽ ከዚህ ፊት ስለ ጉዳዩ የተለያዩ ጽሁፎችን ማውጣታቸውን ጠቅሰው ሊንኮች ላኩልኝ ውልዊች ፖሊቴክኒክ በሚል ስም ከ140 አመት በፊት የተቋቋመው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች በኤፕሪል 24 2018 የኛ ምሩቅ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በሚል ባወጣው መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2011 በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በማስተርስ ዲግሪ መመረቃቸውን ያትታል። በኦክቶበር 11 2019 ባወጣው መግለጫ ደግሞ ምሩቃችን የኖበል ሽልማት በማግኘት በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ሁለተኛው ሰው ለመሆን መብቃታቸውን ያትታል። የፋይበር ኦፕቲክስ አባ በመባል ይታወቁ የነበሩት የዩኒቨርሲቲው የቀድሞ የፊዚክስ ፕሮፌሰር የነበሩት ዶክተር ቻርልስ ታኦ በ2009 በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት ማግኘታቸውን ዩኒቨርሲቲው አስተዋውሷል ዶክተር ካው የዛሬ ሁለት አመት በመውት ተለይቷል በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው በፌስቡክ እና በትዊተር ገጹ በተለያየ ግዛት ምሩቃችን ሰላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘግቧል
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ2013 አገኙ የተባለው ሶስተኛ ዲግሪ MBA ወይም Masters of Business Administration ሲሆን አገኙ የተባለው ከአዲስ አበባ ሊድስ ስታር ኮሌጅ ኦፍ ማኔጅመንት ነው በዚሁ መሰረት ዩኒቨርሲቲውን ኮንታክት አረኩ አሜሪካ ሀገር ከሚገኘው አሽላን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ትምርት የሚሰጠው ይሁ ኮሌጅ ባሁኑ ጊዜ ትክረቱ የደህረ መረቃ ፕሮግራም ላይ መሆኑን ለመርዳት ይያለው የኮሌጁን ዋና ሪጅስትራር አቶ አንተነ እሸቱን በስልካና ያደረቻለሁ እርሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቀባቸውን ሁሉ አማልተውና የመመረቂያ ጽሁፍ ጽፈው በ2013 የማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከኮሌጁ ማግኘታቸውን አረጋግጠውልኛል ከዩኒቨርሲቲው ስም ለጀምርና ዩኒቨርሲቲው የሚጠራው ምን ተብሎ ነው ሊድስታር ኮሌጅ ኦፍ ማኔጅመንት ሊደርሺፕ ይባላል መቼ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ ተቋቋመው 2005 ዓ.ም ነው በኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ እና ኮላቦር 2005 ዓ.ም ነው ስለዚህ ከትምርት ሚኒስቴር እቁና ያገኘ ዩኒቨርሲቲ ነው በሚገባ በሚገባ ነው ጀምራ ልጅ ነው በማስተርስ ምራግቦ እቁና ግን ተይ የሰራ አይነበረ እየሰራ ያለበት ነው ኮንቲ በየመጀመሪያ ዲግሪ ማለ የሁለተኛ ዲግሪ ማለ በመጀመሪያ ዲግሪ አናልኩ ፕሮግራም ለማለው በአዲስ አበባ በነጥም በባህር በሴ በሃዋሳ እነዚህ ተገመደሙ የሪጅን ብራንቾችን ጨምሮ ያናል ብዙ ሰዓት አለ በመጀመሪያ ዲግሪ በማስተር ዲግሪ ግን በዲስታንስ ፕሮግራም ወጥና ስለነበረ ዛሬ በዲስታንስ ፕሮግራም በርካታ ተማሪዎች ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእናንተ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ትምርት መከታተላቸውን ሰምቻለሁ መቼ ነበር ዩኒቨርሲቲውን የተከላቀሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወለት 2006 ጀምራ 2007 ነው የተላፈው 2007 በኢትዮጵያም ጨብራታ በሁለ ኦኬ 2007 ነው ብራዚል ተደረጉት እሺ በምን የትምርት መስክ ነው የተመረቁት ዲፓርትመንታቸው ማስተር ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሆኖ ስፔሻል ያደረጉት ኮንፍሊክት ኖርሽን ማይቲንግ ምን ምን አይነት ነገሮችን ማሟላት ነበረባቸው ዲግሪያቸውን ከማግኘታቸው በፊት ያው ዲግሪያቸው ከማግኘታቸው በፊት እንደማልኛው ተማሪ አንድ አንድ ተማሪ ማስተርስ ተወራ ማርክ ይመጣ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ያለና ፎቶኮፒ ዶክመንት ላይ መጣን ፕሮግራም ላይ መጣን ኦፍላይን ትራንስክሪፕት ይብራ ዲግሪ ተቀረጸበት ውስጥ ይጋፍታል እነዚህ ነገሮች አርጎ እ ፕሮግራም ላይ ይጀምራል ፕሮግራሙ ያ ፕሮግራሙ 12 ፖርስ ሁለት ኮርሶች እንደወሰዱ ነው የነገሩኝና ምንድነው እነዚህ ኮርሶች ሪኳየር የሚያደርጉት እነዚህ ኮርሶች እንግዲህ በየኛ ፕሮግራሙ እንደርኮት የዲስታንስ ፕሮግራም ነበርና 50% ሪተን ኤክዛም ዋሎሽ ያለው 50% ደግሞ የተርም ፔፐር ይነዳል የና ፕሮግራም ተርም ፔፐር ያደረጋል ካምሳ ሪቫሊቲ ምድር እነዚህ ናትራውት ኮርሶች ተርም ፔፐር ማበረ ይታለበት አንተ ተማሪ ካምሳ ደግሞ ሪተን ኤክዛም ኢቫሉዌት ተደርጎ ነው ከመቶ ስኮር ተደርጎ የሚሞላለት ማለት ነው ከዛ ባለፈ ኮምዚን ኮርሶች ከተቀረጸ በኋላ ቴስት ያደረጋል የማስተር ተማሪ ለመሆን መጠን ቴስት የማመረቂያ ጽሁፍ አለበት ነው አድቫይዘር ሪቪው ኢንድ ባሉ ቸርቦልድ ነው እንደተደረገው ለዚህ ኳርመንቶች ናቸው አንድ ተማሪ ተጀምረው እስከ መቀረጽ ድረስ ይችላል እንጠጣበት ኮርስ ዋይት ማለት ነው አሽላንድ ጋር ሚሞራንደ ፋንደስ አንዲን ያለን ዲግሪ ሾፍ በሪጅስታር ነው የነሱ ኮንቴንት እና ካሪኩለም ነው እና አሽላንድ ዩኒቨርሲቲ ዘኛ ይፈጣል ኮንቴንት እና ካሪኩለም ሰጥቷል ዲግሪ ኤቭሪቲንግ በተሞርቱ ሁሉ ዳሊቨሪው እና አድግው እሹም ይደረገው በሪጅስታር ነው ሚሞራንደ ፋንደስ አንዲን ያለን እንደዛ ነው የሚለው አሽላንድ ነው የሚገኘው በጣም መሰግናለሁ በስተመጨረሻም የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፒኤችዲ ዲግሪ ተክለኛነት ለማረጋጋት ያመራውት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር። በዚሁ መሰረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፒኤችዲ ዲግሪ ያገኙበትን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስታዲስ ዳይሬክተር በስልካና ያገራቸዋለሁ። ዶክተር ዮናስ አዳይ ባጭር ውስጥ ስለራስዎት ይንገሩና ያህላፊነት ቦታውትስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
የትኛው ፋካልቲ ነው የሚሰሩት? ሰላምና ደህንነት ተናጥቋም አሁን ዳይሬክተር ነኝ ከመሰከው ጀምሮ ዘው እየሰራው ነበር 2007 ነው ያ ፍሬንድ ኳትር ነው ምን አከረ ስለመሰረት ያን ዳይሬክተር ነበርኩ ከዛ ደብለት ሰላም ተደሶስ አንተ አመት ተወለ ዩኬን ፒኤችዲ ህጄ ነበር አሁን ሺህ አሁንም ዘው ፖዚሽን ገኛ ነው ባሁን ሰዓት ዳይሬክተር ነኝ አሶሴት ሰከንድ ዳይሬክተር ነኝ አስተማሪ ነኝ በጣም ዘግናለሁ የዚህ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስተዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ተቋም ገብተው ትምርታቸውን እንደተከታተሉና እንደተመረቁ ይነገራል በዚህ ላይ ያለውት መረጃ ምንድነው ከዚህ ላይ ያለው መረጃቻቸው ዚህ በተማሪነት ስለመደገቡ ማለት ነው ደግሞ በአካዳሚ ካለንደራችን 2014 በተማሪነት ስለመደገቡ በዛ ግዜ እኔ ደግሞ አሶሲየት አካዳሚ ዳይሬክተር ወይም ተባባሪ አካዳሚ ዳይሬክተር ነበርኩኝ እና በተማሪነት ተመዝግበው እዚሁ እኛጋ እንደነበሩ ተዋጣጥን እንደምንገናኝ በደንብ አቃለው ሻይና እንጂ እንደጣ በተለይ ስለ ቶፒክ ሪስ አማራጭ ላይ ነበር ብዙ ጊዜ ለምንወያየው በተለይ ሶሻል ካፒታል የኔ በኮንፍሊክት አክሮስ ሱዳን እና ኢትዮጵያ ያለው ስለነበረ በተለጋም በላይ ፎከስ ለማድረግ ሪሰርች ነው ለምናወራው እና ክላስ ውስጥም አፍሪካ ኮርስ ማለት እንደ ሲያረጉ ፕሮግራማቸው ተጽፎ በየግዴው ለዚ የተመካከለ እንደ እየሰራ እንደነበረ ግን ፋላፍ እየሰጥ ነው ወደ አካዳሚክ አሰሽ ተከንበረ ተደረገበት ነው በስራኤል ፓሮችን መከታተል ስራቸው ማለት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ነው የማቀው ስለዚህ እርሳቸው ትምርት የጀመሩት በዚህ ተቋም 2014 እንደ ፍረንጆች አቆጣጥር ነው ማለት ነው ኦኬ በምን ላይ ፎከስ አድርገው ነው ወይንም ትኩረት አድርገው ነው ጥናትና ምርምር ያደረጉት የፒኤችዲያቸውን በዚህ ተቋም በሰሩበት ጊዜ ሶሻል ካፒታል በማርኛ እንዴት አድርገን እንደምንጠረገው ማህበራዊ ካፒታል ይበላው ማህበራዊ ማህበራዊ ካፒታል አዎ ማህበራዊ ካፒታል በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሰላም ጥናት ከዌስተርን ወይም ካሜራው ያለበት ኮፒ ያደረግን እዚህኛ ካፕስ እንደረገና እሱን ደለ ማስቀረት የአፍሪካን ሶሉሽን ምን እንደናናችሁ ግን እንዴ አፍሪካን ሶሉሽን ፎር አፍሪካን ፕሮብለም ስለምን አሁን አይፒኤስኤስ ወይንም ምራው ድርጅትም ፎከሳችን ራሱ አፍሪካን ኢትዮጵያ አፍሪካን ፊሎሶፊ ለማሳደግ ብዙ ጥረት እንዲያደርግ ያደረገና የስትራቴጂ አፍሪካዊ ሆነ ያው ከታ መስራት ወይንም ኖሌጅ ጀነሬሽን ፎከስ ለማድረግ ሶሻል ካፒታሉ በተለይም ባደጉበት በተፈጠሩበት የጅማ አከባቢ በሙስሊሞችና በክርስቲያኖች መካከል የነበረውን ኮንፍሊክት እንዴት በማህበራዊ ካፒታል ወይም ደግሞ በነበራቸው ባላቸው በባህላዊ አክሄድ እንዴት ሰደው እንደፈቱ እሱ ለማሳየትና የዘር ኖሌጅ ኮንፊዲዩሽን ወይም ደግሞ ከተሳሳው ዘር ለማድረግ በዛ ላይ ነው ፎከስ ያደረጉት ስለሆነ ያው ግን አይሪሱ ሲጀምሩ ሁሌ በየጊዜው ስንወያይ ነበር ስለ ዲፋይን ምድርና ለበት ኮንቴክስቹራይዝድ ምድርና ለበት ፍሬምዎች ምድርና ምድሩ ጋር ማላበት ላሽሩ ሱ ነው ፖዳራችን ተጠፎ ዲፋይን ሲያረጉ የሳቸው ዋና አድቫይዘር አግጻዊ ፕሮፌሰር አመር አብደላ ነው የሚባለው ላሽሩ ግኛ ጋር እየሰራ ነበር ባለው በወቅቱ ስለዚህ ባባችሩ ፎከስ ያደረጉት በዚህ በሶሻል ካፒታል በተለይ በኮንፍሊክት ሪዘርቭ ኢንዲጂኒስ ሆነ ዱካት ወይም ደግሞ ሀገር በቀል ሆነ ዱካት ቤት ማምረት ይችላልን እንዴት የዚህ አፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፍታት እንደሚቻል የሚያምን አንዱ የዚህ ፒስ ስታዲ ፒስ ሳይንስ ባዶ ቦታ ላይ ምላሽ ነበር ፎክስ ያደረጉ ስለዚህ ሳቸው በዩኒቨርሲቲው የፒኤችዲ በሰሩበት ወቅት ፉል ታይም ገብተው ነው ማለት ነው ተማሩት እንግዲህ አፈ ለአንተና ግድ እንደሆነ ተባሮቻችን በተለይ አይፒኤስኤስ ማልቲ ዲሲፕሊነሪ ነው እና ጣዋት ሶስታት ይገምራለን ከ6 ሰዓት ነው ዞች ደግሞ ስራ ያላቸው ናቸው ነገር ግን ሁሉም ሬጉላር ወይም ፉል ታይም ተባሮች አብደን እየቀበላቸው ምክንያቱም በዚያች የነዚህ ላይ አንድ አመት ነው ፖርስ ወርኩ አንድ አመት ውስጥ አንድ ሁሉ ሁሉም ተማሪዎች እነዚህ ጣዋት ሶስት ሰዓት እስከ 12 ማለት 6 ሰዓት ድረስ እቺን ሁሉም ተማሪ ሲሪስሊ ፎሎ ያደርጋል ስለም በጥራቤ እንደቀጣጥ አና ለከኔ ቀርሞ ይመጣል እንዳልኩ ይስራኤል ሁሉ የተባሉት አካይት መጋፈት ስለነበረ 
ለፉልታይም ተማሪ ወይም ሬጉለር ተማሪ ሆኖ ተጥራጥሮ ያፈሳል ኮርሶር ካችው ከዛ በኋላ ተማሪ ወደ ፊልድ ውስጥ እንደሚጣው ፒኤችዲ ራስን እንደምትመጥ ለምሳሌ ከዛ ወደ ስለዚህ ባክሩ አው ፉልታይም ተማሪ ነበር በጣም ጥሩ ነው ተማሪ በነበረበት ወቅት ተሳትፏቸው እንዴት ነበር በንቁ ሁኔታ ይሳተፉ ነበር በጣም በጣም ኤፊሽየንት ነበር ያው ይጥቅ እንዳልኩ ፕሮፌሰሮቻቸው ማንንም ተማሪ እንደምጣቆ በተለይ በፒኤችዲ ሌቭል 3.0 ቢኖርው ስካል ከዛ በታች ወጥሲ ካለ የትምህርት ኮርስ ወርክ ያለበት አካባቢ ከታች በታች ሆነ ወደ ፕሮፖዛሪ ማይሄድ እንኳን ለመረከብቶ ስለዚህ እነዚህ ሃይ ፍላይን ካለስ ፍላይን ካለስ ተምባሩ ተባሩት ዲያክ ውስጥ እንደነበሩ እንዳልኩ በከፍተኛ በከፍተኛ ውጤት ማለት ነው የተመረቁት ቬሪ ቬሪ ጉድ ማለት ምንድነው ኤ ማለት ነው ቬሪ ጉድ በጣም በጣም ጥሩ ማለት ነው ኤ ማለት ነው ኤክሰንት ማለት ኤ ፕላስ ነው እኛ በኤ ነበር ጀርሰት ማለት ነው በኤ ነው ጀርሰት በጣም ጥሩ ነው እኔም እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የመጀመሪያ ዲግሪን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ እና ለማቀፍ ግንኙነት ነው የሰርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመመረቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንኳን የመጀመሪያ ዲግሪ እንኳን ለማያዝ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ኔ ራስህ ማቀው ሐቅ ነው እና አሁን ያለው ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደውም ፒኤችዲ የሚያላቸው ፌክ ነው ዲግሪዎቻቸው በሙሉ የሚሉ ጉዳዩ ስለመጡ ነው ኔ ወደ ማጣራት ሄድኩትና በዚህ ላይ ምን አስተያየት ሰጣሉ? አዎ መጀመሪያ ያንተን አፍራር ግድም ስት ደውልልኝ ማጣጣው ምንም ባቃለው ሪሊ ሳይንቲፊክ ሆነ ኤክስተርናሊ ቬሪፋይ ሊሆን ፋክቶችን ማግኘት እንታርጎት በጣም መሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ብሎም እንደነገሩኝ በ2017 የፒኤችዲ ቴሲሳቸው እንዲፈን አርገው በአግባቡ ኤ ያግኝተው ነው የተመረቁት ማለት ነው። ቬሪ ጉድ ምትባል በደስ ይለኛል very good በሚል ነጨረሱት በጣም በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡኝ መረጃ ለማጠቃለል ያህል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በስፋት ህዝብ ላይ የሚለቀቀው የሸት ቦርፍ ከጥቅሙ ጉዳት ውጭ ከፍተኛ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው 
ለትግላዳው ያወጣ ሁሉ ኡነትን ታጥቆ አርነት ያወጣል እንጂ ውሸትን እየተረከረ ገንዘብ አዋጡልኝ ይያለ ህዝብ ይያደናቆረ እንዲኖር ሊፈቀድለት አይገባው የፖለቲካ ልዩነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ለማመራር ዝግጁ ለማድረግ ርቀው ይሄዱበት መንገድም ሊመሰገን እንጂ ሊወገስ ጸባ አይገባው የወዳጅም ሆነ የባላንጣ መማር ቁጭ ብለ ለሌሎችን ጥረት የማራ ከሳባዚ ውስጥ ሊያስገባን ፈጽሞ አይገባም ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ እንደ አውሮፓና ቁጣደር በ2009 ቢኤስሲ ዲግሪ ከማይክሮ ሊንክ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ኤምኤ ዲግሪ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች በ2011 በ2013 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከሊድ ስታር ኮሌጅ ኦፍ ማኔጅመንት ከአሽላንድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሚሰጥ የኤምኤ ዲግሪ አግኝተዋል እንዲሁም በ2017 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላም እና ደህንነት ጥና ተቋም የፒኤችዲ ዲግሪ መያዛቸውን ለማራገጥ ሲያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ለአመራር ለማዘጋጀት ብዙ ርቀው መሄዳቸው ግልጽ ነው ለአመራር ክህሎት ከመያዘጋጁ ነገሮች አንዱ ደግሞ ትምርት ዋነኛው መሆኑ ግልጽ ነው ለዚህም አዳንቆት የመቸር ወዳለው ዓለምን ባስተመመ ሁኔታ የተጀመረው የፖለቲካ ለውጥ ወደ ኋላ መመለሱን ግን መካድ አይቻለም ማhalu እየጠበበ ዳሩ እየሰፋ ይታያል ይህ ሁኔታ ደግሞ ርቀና ሰላም በሀገራችን በዘለቀታ እንዳይሰፈን ያደርግ የሚችል በመሆኑ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባ ጉዳይ ነው በመሆኑ ያላጓ በታሰሩ ተፈተው ሁሉንም ማካታች ሆነ የፖለቲካ መህዳር ለመፍጠር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲተጉ በዚህ አጋጣሚ መልክቴን ማስተላለፍ ወዳለው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ